बॉस्को सर्किट्स ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन का द हिंदू न्यूज़ पेपर एनालाइज करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पे जो थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता था पुलिस द्वारा क्रिमिनल्स का सच गुलवाने के लिए बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा भी हुआ तो उसको अब बंद करने की बात हो रही है बोला क्रिमिनल के आगे सोचो यार तुम लोग यार क्या घिसा पिटा पिटाई में लगे हुए तो फिफ्टीथ जो फाउंडेशन डे है बी पी का उसके ऊपर बोलते हुए इन्होंने होम मिनिस्टर ने बात कही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ट्वेंटी एट्थ अगस्त उन्नीस सौ सत्तर को बना था इसको ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्स है उनको मॉडर्नाइज करना रहता है इसके चार ब्रांचेज रहती हैं मेनली ना रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च में एनालाइज करते हैं स्टडी करते हैं क्राइम पैटर्नस की और हमारी क्या टेक्टिक्स रहेगी उनको निपटने के लिए ट्रेंड क्या रहते हैं क्राइम के उस तरह से जो डेवलपमेंट डिवीज़न है उसमें आम एमोनेशन राइट कंट्रोल इक्वमेंट ट्रैफिक कंट्रोल इक्वमेंट पुलिस ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है ट्रेनिंग डिवीज़न में ट्रेनिंग किया जाता है पुलिस फोर्सेस का अलग अलग टॉपिक को लेकर फिजिकल फिटनेस हो चाहे राइट कंट्रोल की बात हो चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो करेक्शनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सुधार गृह हैं जेल्स जिनको बोलते हैं जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है अलग से डिपार्टमेंट होता है जेल डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट में और ये करेक्शनल एक तरह से सेंटेंसमेंट होती है बंदे को सुधार करके वापस भेजा जाता है उसके घर ये फर्स्ट न्यूज़ था सेकंड न्यूज़ में जो ए, आया है फाइव जजिस का बेंच बैठेगा जो 370 के खिलाफ प्लीज आई हैं अपील्स आई हैं उसको गलती गलत करके बोला लगा दिया था 370 को गलत गलत करके गलत तरीके से हटा दिया गया है तो पहले तीन जजिस के बेंच ने इसको फैसला करना था इसके ऊपर अभी पाँच जजिस का बेंच इसके ऊपर बैठा है चीफ जस्ट टिस जो इंडिया होते हैं उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं जुडिशरी का हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी जुडिशरी होती है देखो तीन एक की नफरी होती है एक तीन की नफरी मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और तीस अदर जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में है ना तो ये चीफ जस्टिस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करते हैं इन्होंने बाकी जजों की ड्यूटी लगानी होती है भाई साहब आप इतने जज का बेंच बनेगा और वो इस केस को लड़ेगा इतने जज का बेंच बनेगा उस केस को लड़ेगा है ना आर्टिकल वन फाइव जो है वन फोर्टी फाइव उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल और प्रोसीजर की बात कही गई है तो चीफ जस्टिस जो है वो जैसे बात किया मैंने अलोकेट करते हैं काम बाकी के जजिस को तो इसी की बात हो रही है एक ये देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्वेंटी एट्थ जनवरी उन्नीस सौ पचास को उसने काम करना शुरू किया था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं फोर्थ पिलर कहला जा, जाता है हमारी गवर्नेंस का आसमी कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइज चीफ जस्टिस एंड थर्टी अदर जजेज पहले बात कर लिया पैंसठ साल की उम्र में कोर्ट में जजेज काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद रिटायर हो जाते हैं तो और इन ऑर्डर टू अपॉइंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर्सन मस्ट बीन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन एट लीस्ट फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और टू और मोर सच कोर्ट्स मतलब टोटल पाँच साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए उसको उसको किसी हाई कोर्ट में जज होने का वो एक कोर्ट में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कोर्ट्स में भी हो सकता है और दूसरा इसके अलावा वो एडवोकेट भी हो सकता है किसी हाई कोर्ट में और एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में भी और वो दस साल तक एडवोकेट रहा हो इसके अलावा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विस्ड जुरिस्ट रहा हो तब भी उसको लगा दिया जाता है प्रोविजन्स एग्जिस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एड होक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज अ जजेज ऑफ दैट कोर्ट तो इस तरह की ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बारे में अभी हमने जान ली अगला न्यूज़ जो हमारे काम का है या उसमें कोई पार्ट हमारे काम का है वो देख लेते हैं यस ये बात हो रही है साइलेंस इज़ अ पनिशमेंट तो ये जो हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बिगेस्ट पनिशमेंट होता है किसी बंदे का उसको बोलने की आज़ादी उसे छीन लेना है ना उसको व्यक्त करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं तो इस बात से शुरू किया उन्होंने और बाद में बोला कि आर्टिकल तीन को हटाना जो रहा अभी हाल ही में वो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देखा जम्मू कश्मीर के लोगों को डेवलप करने की और मेन स्ट्रीम में शामिल होने की ऑल द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू द रेस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया आर नाउ एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर ऑल्सो तो एक तरह से ज़्यादा अच्छा से इंटीग्रेट हो पाएगा जम्मू कश्मीर विद रेस्ट ऑफ इंडिया तो ऐसे उन्होंने बात की उम्मीद जताई शिवपुरी में वन बर्थडे वन टू लिंक देखा कुछ जो ट्राइबल पीपल है ना शिवपुरी की बात कर रहा है न्यूज़ में तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं है मैं कितने साल का हूँ कब पैदा हुआ था तो उन्होंने बोला कि ठीक है आधार कार्ड जब बनेगा आपका तो एक जनवरी आपकी बर्थ डेट बर्थडे हो जाएगा तो मैं बहुत सारे लोगों का एक जनवरी को बर्थडे आता है अभी इस
ओके नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे काम का है देखो दिल्ली का न्यूज़पेपर रहता है इसमें डेली की सिटी की न्यूज़ रहती हैं उनको हम नहीं देखते हैं क्योंकि वो लोकल न्यूज़ है या पोलिटिकल न्यूज़ है मेनली तो वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती हैं अगला जो न्यूज़ हमारे काम का है यस एन की हर रोज़ कोई ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ होती है और हमारे काम की होती है एन जी हर बार हम एनालाइज कर डिस्कस करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अठारह दस दो हज़ार दस को बनी थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट दो हज़ार दस में और इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसिस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्स उन्हीं को ये देखती है क्या होता है कि मेन जुडिशरी में काफ़ी लोड रहता है बैकलॉग रहता है केसेज का तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केसेज हैं वो एन देख लेती है तो यहाँ के जो चीफ जो मतलब जस्टिस होते हैं एक्स चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वही इसके मुखिया होते हैं ओके तो लैंड ओर्निंग एजेंसीज मस्ट एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ द एनक्रोचमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज तो पानी की वाटर बॉडीज जो है उनको इनक्रोच ना किया जाए इस तरह की बात अभी एन जी टी ने देखो एन जी टी जो है ना वो एक तरह से बताता रहता है टाइम टू टाइम कि भाई ये काम मत करो वो मत करो इन्वायरमेंट खराब होता है लैंड ओर्निंग एजेंसी मस्ट एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन द सिटी है ना द एक यूनिक आई डी दिया जाएगा बोला हर एक वाटर बॉडी को और उसका फिर हिसाब किताब रखा जाएगा कोई वाटर बॉडी किसी ने इनक्रोच तो नहीं कर ली इस तरह की बातें हो रही हैं ओके और देख लेते हैं न्यूज़ हमारे काम का जो है आगे फिर से पॉलिटिकल न्यूज़ को हम छोड़ देते हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे यस 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 और न्यूज़ जो हमारे काम का है यस 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 ये थरूर जी मिस्टर पीएम डिजर्व नो प्राइज लेकिन थरूर जी को पिछले दिनों काफ़ी झेलना पड़ गया क्रिटिसिज्म अपनी पार्टी की तरफ से क्योंकि उनको उन्होंने बोल दिया था कि आप डेमोनाइज uh, करना छोड़ दो और अपना काम करो है ना तो मतलब uh, पीएम को डेमोनाइज करना छोड़ दो और कांग्रेस को बाकी uh, लोगों को सलाह दी कि अपना काम में ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस रिमार्क्स पे उनको इन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया था जयराम रमेश जी का जिन्होंने बोला था कि स्टॉप डेमोनाइजिंग द पी एंड फोकस ऑन योर ओन वर्क फॉर द कांग्रेस पार्टी मेम्बर्स यस चंद्रयान टू जो है सात तारीख को लैंड कर जाएगा मून में तो और नज़दीक चला गया थर्ड ऑर्बिट मैन ओवर लिया भी मूवी देखी होगी आपने अभी अक्षय कुमार की मूवी आई है रिसेंटली चंद अपना मंगलयान ना मंगल तो उसी तरह से आपने उसमें देखा कैसे मोटर फायर करता है और फिर आगे नज़दीक से उस, उस केस में तो वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर जा दिखाया जाता है उसमें इस केस में हम मून की ग्रेविटी के अंदर से अंदर और नज़दीक उसके पास तो थर्ड इस बार जो मैन्यूवरिंग या थर्ड बार ब्लास्ट किया मोटर ने टोटल फाइव मैन्यूवरिंग करके वो पहुंच जाएगा ल्यूनर सरफेस के ऊपर तो अभी थर्ड हो गया दो और बची हुई हैं तो तीस अगस्त को एक किया था एक सेप्टेम्बर को आ, अभी तीस अगस्त को चौथी बार करेगा पाँच भी और पाँच बार करेगा एक सेप्टेम्बर को है ना तो लॉन्चिंग ऑन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई फ्राम श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा एक आइलैंड है वहाँ से हम लोग रॉकेट्स अपने लॉन्च करते हैं है ना ओके सो चंद्रयान टू जो है लूनर ऑर्बिट में चला गया था अगस्त बीस को उसके बाद फिर आगे सात सितंबर को वहाँ पे लैंड कर जाएगा तो इस ट्रैक एक इसमें टर्म आई थी इस ट्रैक क्या होता है इस इसरो टेलीमेट्री ट्रै ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक जिसको बोलते हैं इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु में ये बेस्ड है और इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ट्रैकिंग सपोर्ट फॉर ऑल द सेटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स फ्राम इसरो तो ये अलग अलग डिसेंट्रलाइज है अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं इसरो के जो भी मिशन होते हैं उनकी तो इस ट्रैक क्या देखते हैं ट्रैक करता है बेसिकली कौन सा सेटेलाइट कहाँ पहुँच था उसके साथ संपर्क बना के रखता है मेगा डैम प्लान लीड्स टू फरी ऑन असम बॉर्डर देखो असम बॉर्डर पे इस न्यूज़ में हमारे लिए दो क्वेश्चन बन के निकल आ रहे हैं एक तो एन एच देख लेते हैं एन क्या होता है नेशनल हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है एक ये और उन्नीस में ये बनी थी और दो मिलियन डॉलर्स की कैपेसिटी है इसकी मतलब वर्थ है इसकी तो इसी के ऊपर अलग अलग जो सोलर फील्ड हैं जो थर्मल टाइडल और विंड एनर्जी है वहाँ से भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है इसका काम खाली हाइड्रो पावर एनर्जी को जनरेट करना ही नहीं है तो मेगा प्रोजेक्ट है क्रॉस रिवर सुबान सीरी दो हज़ार छः में शुरू हुआ था 2011 में रुक गया था तो उसी को शुरुआत करने की दोबारा से बात हो रही है सेवेंटी सिक्सटी सेवन काम शुरू हो गया है हमारे इंटरेस्ट का जो या क्वेश्चन जहाँ से आ सकते हैं वो इसमें दो प्रोजेक्ट्स की बात होती है दिवांग प्रोजेक्ट और सुबन सीरी लोअर प्रोजेक्ट तो बात धीरे धीरे बात कर लेते हैं वन बाई वन दिवांग प्रोजेक्ट जो है 
वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है देखो अलग तरह के डैम होते हैं ग्रेविटी डैम होता है जो पूरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे कंक्रीट से बनाया जाता है बाकी दूसरे एम्बैंकमेंट टाइप के डैम्स भी होते हैं तो ये प्रॉपर डैम है जो ग्रेविटी डैम पे अपनी स्ट्रेंथ से पानी को रोक रखता है लोकेटेड इन द लोअर दिमाग वैली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश तो अगले जब डैम बन जाएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा डैम होगा लार्जेस्ट डैम और वर्ल्ड का भी टॉलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा दो सौ अठासी मीटर इसकी हाइट होगी तीन हज़ार मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट करेगा तो दिवांग डैम जो है अरुणाचल प्रदेश में है और दुनिया का सबसे ऊंचा डैम बनने वाला है और इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है तो ये आप याद रखें ध्यान रखें सुबंसरी लोअर प्रोजेक्ट जो है ये दूसरा एक प्रोजेक्ट है और सुबंसरी रिवर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है और ये जो सुवंसरी रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ती है आसाम में ये डैम बनेगा इट इज़ द लोकेटेड 2.3 पॉइंट थ्री किलोमीटर अप स्ट्रीम द गेरू का मुख विलेज इन दिमांजी डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर सुवंसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम बॉर्डर पे है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट रहेगा एन लिमिटेड इसको बनाएगी और दो मेगावाट की पावर जनरेट करने की इसकी कैपेसिटी रहेगी तो इस तरह से दोनों डैम इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान रखें कौन से डैम कहाँ हैं और इनका क्या स्टेज में ये बन के पहुँच गए हैं बनते बनते अगला जो न्यूज़ हमारे काम का हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाद में देखते हैं पहले आर्टिकल्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं मैसी मैसेज डिलीवर्ड देखो दी सेवन में अभी मोदी जी भी गए थे फ्रांस उन्होंने अलग अलग नेताओं से बात की स्पेशली मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के और यू के प्रेजिडेंट हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी को एक क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो राय है और कश्मीर का जो मुद्दा है इंडो पाकिस्तान का जो आपस का मसला है तो वो कन्विंस हो गए हैं और इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की थी कि इट्स डेफिनेटली वायलट पाकिस्तान ओनली ओके सो हार्ड इज द ब्रिक एंड मोटार ऑफ द रिवाइवल तो ये एक एडिटोरियल नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ द आर बी आई जो सरप्लस इज ऑनली अ स्टॉप गैप मेजर देखो आर बी आई ने अभी हाल में हाल ही में ना विमल जलान की कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गवर्नमेंट को तो लिक्विडिटी बढ़ने का उसमें काफ़ी स्कोप रहा है ना तो ओवरऑल ये इसमें काफ़ी नेगेटिव टाइप की पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो राइटर हैं एफएमसीजी सेक्टर जो है टेन परसेंट की ही स्पीड से बढ़ा पिछले अप्रैल जून में दूसरा मतलब कम स्पीड है कंपेरेटिवली पहले बीस पच्चीस तीस परसेंट तक भी बढ़ता आया है दूसरे बोलते हैं जो डेमोनाइजेशन है डीमोनाइजेशन हुआ था दो हज़ार नवंबर में उसका भी काफ़ी असर देखा जा रहा है इवन उसके बाद जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया तो लोगों को उसके असर जो है अभी तक दिखाई देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज काउजिंग मेजर डिक्लाइन था एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट का भी इन्होंने शुरू में फिगर दे दिया था कि काफ़ी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है इसके अलावा उन्होंने बात किया कि जो ऑथर है उन्होंने बात किया कि सप्लाई साइड अप्रोच जो है इन द नेक्स्ट कंटेक्स द फाइनेंस मिनिस्टर्स रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द मेजर ऑफ द मेजर टू बूस्ट द फ्लैगिंग इकोनॉमी आर नॉट अ केस ऑफ टू लिटल एंड टू लेट ना इस तरह से बात करते हैं मतलब सप्लाई साइड में भी कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है मेन जो रूरल फोकस पे बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि रूरल डिस्ट्रेस इज रियल एंड डीपर एंड ग्रेटर दैन द मच हाइब्ड डिस्ट्रेस ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो पैसा डालते हैं नए नए स्टार्टअप्स में है ना वो इंडियन भी हो सकते हैं बाहर की भी हो सकते हैं एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो फॉरन कंट्रीज़ में पैसा भी लगाते हैं एफ पी आई एफ डी आई जैसे सो अ मैसिव इंक्रीज इन रूरल पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द महात्मा गांधी जो नरेगा है उसमें पैसा खर्च करने की बात करते हैं जिससे जो रिलीफ मिल पाए और एक तरह से लोकल लेवल पर लोगों को रोज़गार भी मिल पाए तो लास्ट पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक तरह से जिस्त मिल जाता है हमें सो डज द मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ यस सो द मैसिव ट्रांसफर ऑफ आर बी आई इंडिया मतलब आर बी आई ने इंडिया को जो पैसे दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वन पॉइंट सेवन सिक्स लाख करोड़ रुपया सजेस्ट दैट दिस इज द गवर्नमेंट गेम प्लान गवर्नमेंट का प्लान नहीं मानते अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मैस इन द पब्लिक फाइनेंस ऑल दैट दिस इज लाइकली टू डू इज फिल द मैसिव गैप बट बट लेफ्ट बाई द इन एडिकुएट टैक्स कलेक्शन तो टैक्स कलेक्शन को एडिकुएट इन एडिकुएट मानते हैं देर बाई लेटिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इन द करंट फिजिकल ईयर फ्राम अनदर एम्बरसिंग सिचुएशन ऑफ बजटरी डिस्क्रिपेंसीज 
बोलते हैं कि इस तरह से डिस्क्रिपेंसीज होने वाली हैं बजट में द प्रपोज बजट वॉज नॉट पर्टिकुलरली एक्सपेंशन डिरी एंड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर मोर स्पेंडिंग इन द एरियाज रिक्वायर्ड अलग अलग एरियाज में उन्होंने बाई फरकेट या मल्टी फरकेट नहीं किया था तो दिस स्टॉप गैप मजर मे प्रोवाइड मोर फिजिकल स्पेस दैन बिफोर है ना विदाउट रियली एड्रेसिंग द बेसिक प्रॉब्लम तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही हैं इस तरह के खर्चों से कश्मीर का इन्फॉर्मेशन वैक्यूम के ऊपर अगला आर्टिकल है जो हम रोज़ डेली न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन वैक्यूम हो गया है लोग आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं न्यूज़ पेपर्स में और जो सेक्शन वन फोर्टी फोर देखो आई पी सी और सी आर पी सी दोनों में ये जो धारा है ना बेसिकली आई पी सी में आपका जो लॉफल असम्बली है उसको डिफाइन कर दिया जाता है चार से ज़्यादा लोग जो हैं किसी में इंटेंशन एक इंटेंशन के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको अनलॉफल असम्बली कहते हैं सी आई पी सी में उसको हटाने की पावर्स दे जा दे दी जाती हैं तो उसी का जो मिस यूज़ या यूज़ हो रहा है तो फ्रीडम ऑफ असम्बली एंड जो कम्युनिकेशन है वो उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है उसी के आसपास ये आर्टिकल घूमता है डेमोक्रेसी एंड इट्स डिसकन्टेंट के ऊपर आर्टिकल है और तमिलनाडु में जो सोलर पावर का बढ़िया से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको उसका दोहन करने के लिए इस आर्टिकल में बात करी जा रही है पब्लिक हेल्थ हेल्थ वर्सेज फ्री स्पीच न तो इस आर्टिकल में आप टोबैको कम्पेन विल कर विल ट्राई देयर बेस्ट टू प्रिवेंट पिक्टोरियल वार्निंग बल लोगों ने मतलब सभी सिगरेट के पैकेट्स में बीड़ी के पैकेट में या तम्बाकू के पैकेट में पिक्टोरियल सिंबल्स देखते हैं लेकिन उसके बाद वजूद भी उस लोग को लोग उसको खरीदते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ई डी से रिलेटेड है स्टूपिड मैन कैन नॉट लॉन्डर मनी ऐसा एजेंसी डिफेंस टू पुश और अरेस्ट फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी जम पी चिदम्बर इन एक्स मीडिया केस तो ई डी के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने तुषार मेहता जी हैं उन्होंने ये बात रखी कि कोई ऐसे बेकूफ़ बंदा इस तरह के काम नहीं कर सकता है नीड अ वेल प्लान्ड ब्रेन फॉर दैट ना इफ आई रोब अ बैंक दिस इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट ऑफ योर लॉर्डशिप्स अंडरस्टैंडिंग दैट दो हज़ार करोड़ आई हैव टू पार्क द मनी समेयर ना दो हज़ार करोड़ अगर मैं कहीं से निकालता हूँ तो मेरे को वहीं रखना पड़ेगा उसके लिए प्लान करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को सही दिमाग चाहिए प्लानिंग चाहिए तो कोई बेवकूफ़ बंदा नहीं कर सकता है और ये बोल के उन्होंने बैक किया मिस्टर चिदम्बरीम जी का जो अरेस्ट है सोलिसिटर जनरल कौन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबॉर्डिनेट टू द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही शी इज सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया असिस्ट बाई असिस्ट टू ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं सोलिसिटर जनरल जो होते हैं एंड हिम सेल्फ गॉट असिस्टेड बाई एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना तो एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी जगह जगह फैले होते हैं कोर्ट्स के साथ इनका संपर्क रहता है और गवर्नमेंट के जो काम है वो एक तरह से ये करते हैं इनके थ्रू ही किया जाता है हाउवर हाउ एवर अनलाइक द पोस्ट ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज़ कंस्टिट्यूशनल पोर्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होती है कंस्टिट्यूशनल पोर्ट पोस्ट होती है अंडर आर्टिकल सेवेंटी सिक्स ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोलिसिटर जनरल दूसरी तरफ जो है वो एडिशनल सोलिसिटर जनरल के साथ मतलब सोलिसिटर जनरल ये कंस्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती हैं खाली असिस्ट करने के लिए होते हैं अटर्नी जनरल्स को है ना तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है वो इन इन लोगों को अपॉइंट करती है ओके okay, तो ये था सोलिसिटर जनरल को लेकर हमारे जो अभी सोलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता जी उन्हीं का ये स्टेटमेंट था जिसके ऊपर न्यूज़ बना था ईडी की बात कर लेते हैं ईडी होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज ए ला एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो ये पहले भी हमने पिछले न्यूज़ में पिछले दिनों इसके बारे में बात किया था एन के ऊपर बात कर लेते हैं रजिस्टर बन गया है फाइनल हो गया और लोग उसको इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना नाम ढूंढ सकते हैं जिनका डिस्प्यूट था पहले पिछले दिनों एन आर सी ए एन आर सी आसाम डॉट निक डॉट इन तो 31 अगस्त के बाद इस साइट पे जाके आप अपना जो नंबर है ना अपना नंबर डाल के वहाँ पे जो आपका नंबर मिला हुआ हुआ होगा आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर और एआरएनएस वो डालेंगे और आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा कि वेदर यू आर इंक्लूड इन एन आर सी और नॉट पीपल हु कुड रिव्यू द रिजल्ट वुड बी दोज हु हैड सबमिटेड अ क्लेम आफ्टर नॉट बींग इंक्लूडेड इन द कम्प्लीट ड्राफ्ट तो जिनको शिकायतें आई थी उन्हीं का उन्हीं को इसमें नाम अपना ढूंढना चाहिए तो आसाम जो इसका थोड़ा हिस्ट्री के लिए बारे में बताया जा रहा है जो एन आर सी आसाम पब्लिश पब्लिश द फर्स्ट एन आर सी नाइनटीन फिफ्टी वन उन्नीस सौ इक्यावन में फर्स्ट एन आर सी पब्ल
लास्ट स्केल क्योंकि लास्ट स्केल इमिग्रेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है उस टाइम है ना नाइनटीन फोर्टी सेवन से सेवेंटी वन में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ था वहाँ से तो इट लेट टू सेवेंटी वन में एक एंटी फॉरनर्स एजुटेशन शुरू हो गया नाइनटीन सेवेंटी नाइन में बहुत ये आगे बढ़ा और नाइनटीन एटी फाइव में एक तरह से आसाम अकॉर्ड साइन कर लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो वहाँ पे आसाम आंसू था ना स्टूडेंट यूनियन उसके साथ जिसके बाद वहाँ पे वहाँ पे एक नई पोलिटिकल पार्टी भी उभर के आई थी तो द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द फर्स्ट नॉर्मल डिसीजन टू अपडेट द एन आर सी एंड रेजोल्यूशन ऑफ अंडरटेक द एक्सरसाइज वाज अडोप्टेड 2005 कांग्रेस गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की तब एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इसको किया जाएगा लेकिन उसके बाद एक समय कुछ हो नहीं पाया और एक एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट 2009 में और क्लेमिंग दैट 41 लाख जो फॉरनर्स हैं वो इंक्लूड कर लिए गए हैं स्टेट के इलेक्टोरल रोल में और एन के ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है तो इसी के ऊपर जो वेस्टर्न असम और चाय गाँव नियर गुवाहाटी इस तरह के मतलब अपडे अब उसको एक तरह से कोर्ट पे लेके चला गया है मुद्दा है ना एन आर सी कैन नॉट प्रोटेक्ट इंडिजीनियस पीपल ये बात हो रही है तो एन आर सी जैसे हमने पहले बात किया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एज ए रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल जनरल इंडियन सिटीजनस इंडियन इंडियन सिटीजन है ना इंडियन उनके इसमें लिस्ट है उनके नाम की द रजिस्टर वॉज फर्स्ट प्रिपेयर नाइनटीन फिफ्टी वन सेंसिस ऑफ इंडिया जो फिफ्टी वन में सेंसिस ऑफ इंडिया उसमें रजिस्टर बना था और सेंसिस ऑफ इंडिया द एन आर सी इज नो बींग अपडेटेड इन आसाम अपडेट हो रहा है आसाम में द नेम्स ऑफ दो पर्सन जो भी एन आर सी फिफ्टी वन में अपियर हुए थे और एनी ऑफ द इलेक्ट्रो रोल अप टू द नवम्बर मिड नाइट मिड नाइट ट्वेंटी फोर्थ मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर तो उन्नीस सौ इकहत्तर तक जो लोग इंडिया में थे चौबीस मार्च तक ना आसाम में तो उनको इसमें जगह मिली हुई है ऑलरेडी और एनी वन ऑफ अदर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स यू शुड अप टू मिड नाइट ऑफ ट्वेंटी फोर्थ मार्च दो हज़ार सॉरी उन्नीस सौ इकहत्तर विच वुड प्रूव देयर प्रेजेंस इन आसाम और इन एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर चौबीस मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर तो आप ये डेट लाइन याद रखें चौबीस मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर आधी रात्रि से पहले पहले जो लोग या तो आसाम में प्रेजेंट थे आसाम से बाहर कहीं प्रेजेंट थे उनको इसमें एलिजिबल हैं तो वे एन जी ओ जो हैं वो अगेंस्ट हैं द सेवेंटी वन वॉर सेवेंटी वन जो बार रखा हुआ है एक टैग लाइन या लाइन रखी हुई है तो बोल रहे हैं कि कई फॉर इंडिया जो आसाम वाले लोग हैं वो तो इससे छूट जाएंगे तो कैन नॉट प्रोटेक्ट इंडिजीनियस पीपल प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द स्टेट इफ सेवेंटी वन रिमेंस द बेस ईयर फॉर आइडेंटिफाइंग फॉरनर्स तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी जो उनको शक है वो दिखा रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट विल बी देयर फॉर द लेजिस्लेचर तो जो जितनी भी इंटरप्शन हो रही हैं जगह जगह हर रोज़ आप देखते हैं धरने पर लोग आ जाते हैं चेयर से उठ के जो सभापति होता है उसकी और जो बंद करवाते हैं जितनी भी सभा होती है कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट विल बी फ्रेम्ड फॉर लेजिस्लेटिव बॉडीज टू चेक इंटरप्शन एंड फॉर दिस अ कमेटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स विल बी फॉर्म्ड है ना विच आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असम्बलीज एंड चेयरमैन ऑफ द लेजिस्टिव काउंसिल्स विल प्रजेंट इट्स रिपोर्ट लेटर दिस ईयर तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने ये इनिशियटिव लिया है और इंटरप्शन को कम करने के लिए बेटर प्रोडक्टिविटी हाउस क्योंकि बोले उन्होंने बोला कि सारे दुनिया देखती है लाइव चलता है और आप लोग ड्रामा करते हो इधर आके काम नहीं करते हो एफिशिएंसी बहुत कम है आउटपुट नहीं आती है तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिनरी काम देखा जाएगा बाबर मे नॉट हैव बिल्ट बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में देखो जिरा चल रही है आई ने अकबरी रिटर्न बाई द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द अबुल फजल है ना मतलब अबुल फजल ने लिखा था आई ने अकबर अकबर का ये कोर्टियर था इसके बाद हुमायूं नामा उसके बाद तुजुकू जहांगीरी तो इन सब में इन सभी बुक्स में ना कहीं भी इस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं मिला है तो इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं मिला है तो इस तरह के हवाले देते हुए जो जो यहाँ के वकील हैं सीनियर एडवोकेट हैं पी एन मिश्रा जी उन्होंने बोला कि राम जन्मभूमि का ऊपर जो ये बाबरी मस्जिद है तो कब बनाई कहाँ बनाई बाबर ने बनाई नहीं बनाई बाबरी ना मस्जिद का तो बाबर ने बनाई है ऐसा नहीं है इस तरह की जरा चल रही हुई है एस फोर हंड्रेड के ऊपर इम्पोर्टेंट है डील पेमेंट्स हो गई हैं इसकी और हमें जल्दी से मिल जाएंगे एस फोर हंड्रेड देख लेते हैं क्या है इसको पहले एस थ्री हंड्रेड पी एम यू थ्री करके बोला जाता है एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम होता है बाई नाइनटीन में डेवलप किया था रशिया ने और ज़बरदस्त और अब तक का बेस्ट माना जाता है तो इंडिया इसको खरीद रहा है 2017 में एस फोर हंड्रेड वॉज डिस्क्राइड बाई द इकोनमिस्ट एज वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करंटली मेड 
अकॉर्डिंग टू साइमन विज में बेस्ट कहा गया था और इंडिया उसको ले रहा है तो डील फाइनल हो गई थी पहले पेमेंट हम लोगों ने इसका कुछ मसला चल रहा था ऑल पेमेंट शुरू बिटवीन इंडिया एंड रशिया विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट एंड डील हैव बीन रिजॉल्व वेरी सक्सेसफुली तो अभी जल्दी से पेमेंट कर देंगे और हमें ये मिल जाएगी ओके तो अगला जो न्यूज़ हमारे काम का हो सकता है यस तो राहुल गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जम्मू कश्मीर को लेकर के वहाँ जो लोकल्स हैं उनकी जो लिबर्टी है या इक्वलिटी है या बोलने का अधिकार है कम्युनिकेशन सब बंद हो गया है इट्स अनफॉर्चुनेट तो ये पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है यूनाइट नेशन को और कोट कर दिया उसमें राहुल गांधी जी का नाम के पीपल आर नॉट हैप्पी इवन पॉलिटिकल पीपल आर नॉट हैप्पी इन इंडिया इस तरह से कुछ कर दिया तो फिर कांग्रेस को घेर लिया बीजेपी ने और बीच बचाव में राहुल गांधी ने बोला विद दिस गवर्नमेंट ऑन मैनी इशूज बट लेट मी मेक दिस एब्सोलूटली क्लियर दैट कश्मीर इज इंडिया इज इंटरनल पार्ट एंड देर इज नो रूम फॉर पाकिस्तान और एनी अदर फॉरन कंट्री टू इंटरफेयर इन इट तो उन्होंने क्लियर कर दिया अभी के येस येस वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल ऑफ द लाइन नेवर सपोर्ट जे एंड के ब्लॉकेट दो पी सी आई जो चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है उन्होंने जो चंद्रा मौली कुमार प्रसाद इनका नाम है उन्होंने हाल में क्लियर कर दिया कि भाई साहब मैंने कोई ब्लॉकेट को सपोर्ट नहीं किया कश्मीर में जो चल रहा है और उस पर कम्युनिकेशन के लिए या बोलने के लिए जहाँ पे जो पाबंदी लग रखी है तो हम मैंने कभी इसमें नहीं किया वो क्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं द हिंदू के जो एडिटर हैं मिस्टर राम जी तो उनको एन राम जी को ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने ये इस तरह से झूठ बोलने की एक तरह से बात कर रहे हैं तो मिस्टर प्रसाद रोड दैट इन केस यू एग्री दैट देर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट माई एंजाइटी इज टू नो दैट शुड प्रिवेल वेन देर इज हैड ऑन कुलिजन बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड नेशनल इंटरेस्ट तो क्या होना चाहिए इस तरह की बात कर रहे हैं ओवरऑल जो पी सी आई चेयरमैन है आप देख सकते हैं पी सी आई के पहले पहले हमने बात कर लिया था कि क्या है पी सी आई तो लास्ट वीक वीक द पी सी आई सॉट टू इंटरवीन इन द पटिशन फाइल बाई द कश्मीर टाइम्स एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन हु चैलेंज द रिस्ट्रिक्शन मतलब मसीम जी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला कि भाई साहब जो पाँच अगस्त के बाद जो चैलें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई जम्मू कश्मीर में वो उसको बंद होना चाहिए तो इन्होंने बोला कि क्या ऐसा होना चाहिए तो उन्होंने भी अपील डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में तो वही एक तरह से झगड़ा चला हुआ है आगे ओके तो आगे का जो न्यूज़ हमारे काम का हो सकता है ये कुछ दिख रहा है येलो येलो पोर्शन हाईलाइटेड वन ये बोल रही है कि टू आर्स प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है हम देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है प्रेजिडेंट सिस्टम इज़ अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वे आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इज सेपरेटेड फ्राम द लेजिलेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करता है प्रेजिडेंट और लेजिलेटिव ब्रांच जो होती है वो अलग होती है जैसे अमेरिका के प्रेजिडेंट है मिस्टर ट्रंप जी तो इज ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज़ द हेड ऑफ द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थर्टी सिक्स सफर्ड पैलेट इंजरीज ऑफिशियली तो बोल रहे हैं कि किसी को भी हमने कमर के ऊपर बुलेट नहीं लगाया तो शांति करने के लिए भगाने के लिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए कमर से नीचे गोली मारी जाती है वो भी पैलेट कंस और देख लेते हैं न्यूज़ जो हमारे काम की हो सकती है अगले आने वाले पेजेज में यस नोड है जिसको नोड नोड हम बहुत सारे लोग आप जानते होंगे नोड क्या होता है नोड हर बहुत सारे न्यूज़ में देखते हैं तो फर्स्ट जस्ट फॉर द क्योरसिटी सेक नोड ऑफ द हेड इज़ अ जेस्टर इन विच हेड इज टिल्टड एंड अल्टरनेटिंग अप एंड डाउन मतलब हाँ जो बोलते हैं गर्दन ला के मुंडी ला के करते हैं ना ऊपर नीचे मतलब तो हाँ करने का जेस्टर होता है एक तरह से बहुत सारे कल्चर्स में इसको हाँ ही माना जाता है यूनिवर्सली इसको एक तरह से हाँ ही माना जाता है एक्सेप्टेंस और एक्नोलेजमेंट या एग्रीमेंट का एक तरह से सिम्बल है ये इशारा है तो नॉट फॉर शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी तो हाँ कर दिया गवर्नमेंट ने कि शुगर जो एक्सपोर्ट है उस पर सब्सिडी देंगे जिसे सरप्लस जो शुगर इंडिया में बेच दी जा सकती है दस दशमलव पैंतालीस पर केजी के ऊपर ये सब्सिडी मिलेगी क्यों क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है ग्लोबल शुगर प्राइस है वो आ, इंडिया का जो प्राइस है ना शुगर का उससे दस रुपये पर के ज़्यादा है तो दस जो कम्पिटिटिव बन जाएगी इंडियन शुगर जो है वर्ल्ड मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में प्रोड्यूसर्स वेलकम डिसीजन तो इन्होंने जो अभी शुगर के ऊपर हमें सब्सिडी दे दी कि ये किसानों को सरकार द्वारा तो उसका स्वागत किया है प्रोड्यूसर्स ने तो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है ये उन्नीस से काम कर रही है ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है इंडिया की तो ये इन्होंने स्वागत किया है इस इस स्टेप का 
तो कुछ और देख लेते हैं वर्ल्ड डब्ल्यू से क्या बोल रहे हैं विद विद एन एक्सपेक्टेड ग्लोबल डेफिशिट नेक्स्ट सीजन में अगले सीजन में ना चीनी की बोला कमी होने वाले ग्लोबल मार्केट में तो टाइमली अनाउंसमेंट जो है ना इस तरह के के टैक्स सब्सिडी मिलेगी शुगर के निर्यात के ऊपर तो वो हम हम लोग उसको कंप्लाई करते हैं मतलब हम बेच सकते हैं इस तरह की सब्सिडी दे सकते हैं क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डब्ल्यू टी ओ कम्प्लाइंट एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑफ दस पर टन तो इस तरह के रुपए तो हैं वो हम लोग अफोर्ड कर लेते हैं तो उसी को हमने यूज़ किया है जैसे डब्ल्यू टी ए के नॉम से मैं रहते हुए पिछले दिनों देखा होगा आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जी ने झंडा उठा रखा है जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ के दे आर जस्ट मिस यूजिंग दिस दी नॉम्स तो उसी नॉम का हमने भी फ़ायदा उठाया डब्ल्यू टी के नॉम के टोयटा सुजू की जो है आपको लोग गाड़ियों में घूमते होंगे या देखा होगा गाड़ी तो वो जापनीज जा, गाड़ी हैं दोनों ही है ना दोनों टोयटा और सुजू की ओके जी क्या डी जी सी एक क्या होता है डी जी सी ए देख लेते हैं डी जी सी ए डायरेक्टिव जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में आती है डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसीडेंट्स इसका हेडकोर्टर नई दिल्ली में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद सिविल एविएशन अथॉरिटी तो डी जी सी ए जो है अब सी ए ए मतलब सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिप्लेस होना हो हो सकता है जल्दी ही और इसको अमेरिकन जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है एफ उसकी तर्ज पे ही इसको डेवलप किया जाएगा मॉडिफाई किया जाएगा तो ओके ओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से न्यूज़ है फॉर एक्स गेंस और ओपन मार्केट ऑपरेशन एड आर बी आई रिकॉर्ड सर्पला आर बी आई में रिकॉर्ड सर्पला हुआ उन्होंने गवर्नमेंट को भी दिया बीमा जलान के रिकमेंडेशन पे तो उसी के ऊपर लास्ट स्केल ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ एम ओ जिसको बोलते हैं कंडक्टेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हायर अर्निंग फ्राम द फॉरन एक्सचेंज ऑपरेशन तो इसकी वजह से उनको एक सरप्लस पैसा मिला और वो उसको डेब्यूट कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं इज एन एक्टिविटी बाई द सेंट्रल बैंक मतलब आर बी आई टू गिव और टेक लिक्विडिटी इन इट्स करेंसी टू और फ्राम अ बैंक और अ ग्रुप ऑफ बैंक्स मतलब या ये लिक्विड लिट लेते हैं किसी बैंक से ले लेते हैं या किसी बैंक को दे देते हैं है ना तो इसी तरह की बातों को बोला सेंट्रल बैंक जब करता है बाई और सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में तो ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन उनको बोला जाता है ओ एम यू तो लिक्विडिटी कंट्रोल कर लेते हैं जो आर बी आई इस इस तरीके से है ना तो सेंट्रल बैंक यूज ओ एम ओ एज अ प्राइमरी मीन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मोनिट्री पॉलिसी मोनिट्री पॉलिसी के को देखने का ही मैंडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और मॉनेटरी पॉलिसी वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं लिक्विडिटी को सख्त लेते हैं या एक्स्ट्रा इंजेक्ट कर देते हैं जैसे इस केस में इन्होंने क्या किया इंजेक्ट कर दिया लिक्विडिटी बाई बाइंग द दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना लास्ट स्केल ओपन मार्केट ये इसमें फॉरन एक्सचेंज ऑपरेशन की एक बात कही थी उसका देख लेते हैं फॉरन एक्सचेंज ये क्या है फॉरन एक्सचेंज ऑपरेशन क्या है Yes, yes, I think I am not getting this rightly clicked. Okay, 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 okay. So missed, missed a shot. No problem. So let's uh, go ahead. Let's move ahead. और हमारे काम का न्यूज़ यस मैसिव लिक्विडिटी की बात होती है आर बी आई इन्फ्यूज मैसिव लिक्विडिटी बाई बाइंग बैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई बैक कर लेंगे तो लार्ज जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो कंट्रीब्यूट किया उन्होंने लगभग छब्बीस हज़ार करोड़ रुपया इनकम टू आर बी आई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर छब्बीस हज़ार करोड़ जो है वो इसी में से आ गया है ना तो ओके तो अगला न्यूज़ जो हमारे काम का है वो देख लेते हैं मूडीज का जॉन ग्रेड कर दिया येस बैंक को उन्होंने और हमारे काम का न्यूज़ आगे शायद ही मिले दीज आर आर्ट एंड कल्चर और टेस्ट रिलेटेड न्यूज़ ओके स्पोर्ट्स का न्यूज़ है ये पुराना पिक्चर है हमारी पी टी ऊषा जी के गोद में बैठी हुई हैं पी वी सिंधु जी और अभी चैम्पियन बनी है वर्ल्ड बैडमिंटन के और 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 यस तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज न्यूज़ पेपर मिलते हैं कल कल के न्यूज़ पेपर के साथ यस दिस इज़ एक बच गया साइड्स मतलब स्टार्ट आउट वाइज और ऑटो जो हैं वो हायर प्रोटेक्शन उनको मिलने वाला है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स सामने आई थी साइड्स क्या होता है साइड्स देख लेते हैं क्या होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे बी अवेयर ऑफ दिस टर्म द साइड्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा तो इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है जितने भी एंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनको ट्रेड करने पर एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जो मल्टी मल्टीलेटरल ट्रीटी है अप टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इट वाज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री 
एट ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई की मीटिंग हुई थी आई सी की मेंबर्स की मीटिंग द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन सेवेंटी थ्री और साइट एंड एंटर इन टू फोर्स वन जुलाई नाइनटीन इस एम इज़ टू एनश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसीम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इन द वाइल्ड लोग मतलब आपने सुना होगा न्यूज़ आती है ना कोई कछुआ बेच रहा है कहीं कोई एनिमल्स की स्किन बेच रहा है कोई हुफ्स बेच रहा है कोई हाथियों को मार मार के उनके दांत बेच रहा है इधर है ना टीथ बेच रहा है इस तरह की बातों का सारा कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश थी है एंड अकॉर्डेड अ बैरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर देन पैंतीस हज़ार स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इट इन ऑर्डर टू एनश्योर दैट द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ बाज नॉट वायलेटेड तो गैट था पहले ना अब तो उसका क्या बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ तो उसको वायलेशन ना हो तो उस तरह से इसका एक तरह से बैलेंस करके रखा गया था ट्रैफिक जो है ये क्या है ट्रैफिक तो ट्रैफिक जो है ये द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और ये लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओ है वर्किंग ग्लोबली ऑन द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स इन द कंटेक्सट ऑफ बोथ बायोडावर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एज स्ट्रेटिक अलाइंस ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो इस तरह से आई यू सी एन के साथ है सारे मिक्स मतलब कोलेबोरेशन में एक दूसरे की सपोर्ट में और सिम्बाइटिक रिलेशन में काम करते हैं जितने भी साइंस ट्रैफिक आई सी एन वगैरह वगैरह सारे तो ऑल अबाउट टूडेज न्यूज़पेपर कल मिलते हैं टिल देन टेक केयर जय हिंद